লেট নাইট স্টাডি ইউটিউব চ্যানেলে প্রত্যেককে স্বাগত জানাই রিসেন্টলি আমরা ভি কে মেহতা রোহিত মেহতার অবজেক্টিভ ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি যে এমসিকি বইটা আছে তার একটা সলিউশন সিরিজ স্টার্ট করেছি তো সেখানটাই থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের উপর বেস্ট প্রথম যে তিরিশটা এমসিকি আছে তার ডিটেলস সলিউশন আমি তোমাদেরকে প্রোভাইড করেছি তো থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর যেরকম চলছে সেরকম তো চলবেই তার পাশাপাশি আমি ট্রান্সফরমারের চ্যাপ্টারটাও এখানটাই স্টার্ট করছি দুটো চ্যাপ্টার আপাতত প্যারালি চলবে এই দুটো চ্যাপ্টার যখন শেষ হয়ে যাবে তখন মেশিনের আরো একটা নতুন চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা ডিল করব সেটা ডিসি মেশিন বা সিঙ্কোনাস মেশিন যে কোনো একটাই হতে পারে এটা ছাড়াও আমার প্ল্যান আছে যে ফিউচারে মানে খুব শীঘ্রই আমি মেজারমেন্টের যে চ্যাপ্টারটা আছে ভিকে মেহতা সেটারও সলিউশন এখানটাই প্রোভাইড করব তো যাই হোক আমি চলে আসছি আজকে ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেন সেটাতে তো দেখো এখানে বলেছে যে এ ট্রান্সফর্মার উইল ওয়ার্ক অন এসি অনলি ডিসি অনলি এসি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিসি অ্যান্ড নান অব দ্য অ্যাওয়ার্ক তো আমরা খুব ভালোভাবেই জানি যে ট্রান্সফর্মার শুধুমাত্র এসিতে কাজ করে ইভেন নেচার অফ কারেন্টের উপর বেস করে আমরা যদি টোটাল ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমকে দুই ভাগে ভাগ করে নিই একটা ডিসি সিস্টেম আর একটা এসি সিস্টেম তো ডিসি সিস্টেমের একটা বড় ড্রব্যাক হচ্ছে গিয়ে আমরা সেখানটায় ট্রান্সফর্মার ইউজ করতে পারি না কারণ ট্রান্সফর্মার তো ডিসিতে কাজই করবে না তো এসির ক্ষেত্রে ভোল্টেজ লেভেলকে আমরা যতটা সহজে স্টেপ আপ বা স্টেপ ডাউন করতে পারি ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে অ্যাজ পার আওয়ার রিকোয়ারমেন্ট ডিসিতে ডিসিতে কিন্তু অত সহজে আমরা কাজটা করতে পারি না তো যাই হোক আমাদের এখানে যে অ্যান্সারটা সেটা হবে হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সফর্মার উইল ওয়ার্ক অন এসি অনলি এবার এটা তো গেল নর্মাল অ্যান্সার বাট যদি কারো এক্সপ্লেনেশন দরকার পড়ে যে ট্রান্সফর্মার কেন এসিতে কাজ করে কেন ডিসিতে কাজ করে না তো তারা আমি সেই সেই জায়গাটাও আমি এখানটা এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি বাট যারা অলরেডি জানো যারা শুধুমাত্র কুইক রিভিশন পারপাসে এসছো তারা সেই এক্সপ্লেনেশনের জায়গাটা স্কিপ করে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যেতে পারো তো যাই হোক ট্রান্সফর্মার কেন ডিসিতে কাজ করে না সেই জায়গাটা বোঝানোর জন্য আমি এখানটা একটা কোরটাই ট্রান্সফর্মারের ছবি দেখেছি যার দেখতেই পাচ্ছ দুটো লিম্বে দুটো ওয়াইন্ডিং জড়ানো আছে তো যে কোনো একটা যে কোনো একটা ওয়াইন্ডিং আমি করছি কি একটা ডিসি সোর্স মানে একটা ব্যাটারিকে আমি কানেক্ট করছি তাহলে এই ওয়াইন্ডিংটা এখন প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং কারণ এই ওয়াইন্ডিং এর সঙ্গে আমি সোর্স কানেক্ট করলাম তো এখানটাই যে ব্যাটারিটা কানেক্ট করেছি তার যে ভোল্টেজ সেটাকে সাপোজ ভি ওয়ান ধরে নাও আর তার পোলারিটিকেও এখানটাই দেখিয়ে দিলাম এবার এই পোলারিটির জন্য ওয়াইন্ডিং এর মধ্যে দিয়ে যে ডিরেকশনে কারেন্ট হবে সেটাও আমি দেখালাম কারেন্টকে সাপোজ আমি আই ওয়ান দিয়ে ডিনোট করছি ওয়াইন্ডিং এর মধ্যে দিয়ে কারেন্টের ডিরেকশনকে আমি দেখিয়ে নিলাম প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এর যে নাম্বার অফ টার্ন সেটাকে আমি নিলাম এন ওয়ান সো দেখতে পাচ্ছি আমরা যখন প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এ আমরা একটা ডিসি সোর্স যখন কানেক্ট করছি তখন সেখানটা একটা কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এই কারেন্টটা যখন এন ওয়ান নাম্বার অফ টার্নস এর মধ্যে দিয়ে ফ্লো হবে তখন প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এ একটা এম তৈরি হবে সেই এম এম এফ এর ভ্যালু কত না নাম্বার অফ টার্নস ইন্টু কারেন্ট যাদের এম এম এফ এর কনসেপ্টান ক্লিয়ার নেই ম্যাগেটোমোটিক ফোর্স এর যাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার নেই তারাও আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে চলে গিয়ে দেখতে পারো সেখানটা আমার ভিডিও অলরেডি আপলোড করা আছে এবার যাই হোক এই এন ওয়ান ইন্টু আই ওয়ান এম এম এফ এর জন্য একটা ফ্লাক্স তৈরি হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে আর সেই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা এস্টাবলিশ হবে কোথায় যে ম্যাগনেটিক কোরটা এখানটায় রাখা আছে তার ভেতর দিয়ে আর ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এর একটা ডিরেকশনও থাকবে যেটা আমরা কি করে বার করতে পারি না ডান হাতের এই যে চারটে আঙুল এটা যদি কারেন্টের ডিরেকশনকে দেখায় এই যে কারেন্টের ডিরেকশনকে যদি দেখায় তাহলে থাম দেখা হয়েছে কি ফ্লাক্সের ডিরেকশনকে তো ডটেড লাইন দিয়ে ফ্লাক্সটাকে দেখানোই আছে আমি জাস্ট অ্যারোটা দিয়ে ডিনোট করে দিই যে ফ্লাক্সের ডিরেকশনটা হবে হচ্ছে কি এই বরাবর সেটা আমরা কিভাবে পেলাম সেটাও আমি এখানটায় সংক্ষেপে বলে দিলাম তোমাদেরকে তো ফ্লাক্সকে সাপোজ আমি ফাই দিয়ে ডিনোট করছি তাহলে এই টোটাল জিনিসটাকে যদি আমি সাম আপ করি কি দাঁড়াচ্ছে এখানটাই আমরা যে সাপ্লাইটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে কি একটা কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ সোর্স কারণ ডিসি তার জন্য যে কারেন্ট ফ্লো হবে সেটাও হচ্ছে গিয়ে কনস্ট্যান্ট এটার জন্য যে এম এম প্রডিউস হবে সেটাও হচ্ছে গিয়ে কনস্ট্যান্ট আর এই এম এম কনস্ট্যান্ট এম এম এর জন্য যে ফ্লাক্সটা প্রডিউস হচ্ছে সেটাও কিন্তু কনস্ট্যান্ট ইন নেচার এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ফ্লাক্সটা আছে সেটা সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং কেও লিঙ্ক করছে তাহলে এবার সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং এ ইএম এফ ইন্ডিউসড হবে কি হবে না সেটা বোঝার জন্য আমরা এখানটায় ফ্যারাডেস ফার্স্ট লব ফার্স্ট লব ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন অ্যাপ্লাই করছি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং এ ফ্লাক্স এর লিঙ্কেজ হচ্ছে প্রাইমারিতে প্রাইমারি এম এম এফ এর জন্য যে ফ্লাক্সটা তৈরি হলো সেটা সেকেন্ডারিকে লিঙ্ক করছে বাট প্রাইমারি রেসপেক্ট সরি সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং এর
সুতরাং ট্রান্সফর্মার ডিসিতে কাজ করবে না ইভেন আমি এটাও বলে রাখি সাপোজ ট্রান্সফর্মারের রেটেড ভোল্টেজ হচ্ছে কি সাপোজ ধরে নাও দুশো কুড়ি ভোল্ট তো আমরা যদি দুশো কুড়ি ভোল্ট এসি পরিবর্তে দুশো কুড়ি ভোল্ট ডিসি দিই ট্রান্সফর্মারের ওয়ার্নিং কিন্তু পুড়েও যেতে পারে কেন পুড়ে যেতে পারে সেটা কিছুক্ষণ পরে একটা এমসিকিউ পাবো তো সেখানটায় আমি ডিটেলসে ডিসকাস করব। তাহলে যাই হোক আমাদের ফার্স্ট ডে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে ট্রান্সফর্মার মানে কোন সিস্টেমে কাজ করবে না শুধুমাত্র এসির ক্ষেত্রে কাজ করবে ডিসির ক্ষেত্রে কাজ করবে না চলে আসছি আমরা আজকের সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে এখানে দেখো বলেছে দ্য প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং অফ এ ট্রান্সফর্মার আর ড্যাস কাপল ইলেকট্রিক্যালি কাপল ম্যাগনেটিক্যালি কাপল ইলেকট্রিক্যালি অ্যান্ড ম্যাগনেটিক্যালি কাপল অ্যান্ড নান অফ দ্য অ্যাব তো আমরা জানি যে ট্রান্সফর্মারের যে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং আছে আর সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং আছে এদের মধ্যে কিন্তু কোন রকম ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন থাকে না প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এর এম এম এফ এর জন্য যে ফ্লাক্স প্রডিউস হয় বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস হয় তো সেটা যে ম্যাগনেটিক সার্কিটটা থাকে যেটা আমাদের ট্রান্সফর্মারে আয়রন যে পাতটা প্রোভাইড করে তার থ্রুতে সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং কে লিঙ্ক করে বা সেকেন্ডারি যে এম এম এফ এর জন্য যে প্লাস্টা প্রডিউস হয় সেটা প্রাইমারি কে বা ম্যাগনেটিক সার্কিট বা ওই আয়রন পাথের মাধ্যমে লিঙ্ক করে তাদের মধ্যে কোন রকম ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন থাকে না সো একটা ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং ম্যাগনেটিক্যালি কাপল থাকে তাদের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল কোনো কানেকশন থাকে না এটা হচ্ছে কি নর্মাল ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে যদি টু ওয়াইন্ড মানে সরি যদি আমাদের অটো ট্রান্সফর্মার বলে দিত তাহলে কিন্তু সেখানটায় দুটো ওয়াইন্ডিং এর মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল কানেকশনও থাকতো বাট কিন্তু মেনশন করা নাই আমাদের বুঝে নিতে হবে তাহলে এটা নর্মাল ট্রান্সফর্মারের কথা বলেছে তো এখানে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং আর সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং অবশ্যই ম্যাগনেটিক্যালি কাপল তাহলে এখানটায় অপশন টু হচ্ছে গিয়ে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট চলে আসছি আমরা তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনে এখানে বলেছে ট্রান্সফর্মার ইজ অ্যান এফিসিয়েন্ট ডিভাইস বিকজ ইট এক নাম্বার অপশন ইট ইজ এ স্ট্যাটিক ডিভাইস ইউজেস দুই নাম্বার অপশন ইউজেস ইন্ডাকটিভ কাপলিং তিন নাম্বার অপশন ইউজেস ক্যাপাসিটিভ কাপলিং চার নাম্বার ইউজেস ইলেকট্রিক কাপলিং তো দেখো আমরা যদি সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল মেশিনগুলোর কথা বলি তার মধ্যে ট্রান্সফর্মার হচ্ছে কি একমাত্র স্ট্যাটিক ডিভাইস বাকি যেগুলো সেগুলোর রোটেশনাল পার্ট আছে আর যেখানে রোটেশনাল পার্ট আছে মানে যেগুলো রোটেটিং ইলেকট্রিক্যাল মেশিন তো সেখানটায় আরো একটা লস হবে যেটা ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে হওয়া পসিবল নয় সেটা হচ্ছে কি মেকানিক্যাল লস মানে অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে এটাই চাইছি যে ট্রান্সফর্মারে যে সমস্ত লস গুলো হচ্ছে মানে সাপোজ কোর লস বলো বা কপার লস বলো সেগুলো বাকি মেশিন গুলোতেও হবে বাট বাকি যে রোটেটিং ইলেকট্রিক্যাল মেশিন গুলো আছে যেহেতু সেখানটায় রোটেটিং পার্ট আছে তো সেখানে মেকানিক্যাল লস হবে যেটা ট্রান্সফর্মারে হওয়া পসিবল নয় তো একই রেটিং এর সমস্ত মেশিনের মধ্যে ট্রান্সফর্মারের এফিসিয়েন্সি কিন্তু সব থেকে বেশি হয় তার কারণ এখানে কোন রকম যেহেতু রোটেটিং পার্ট নেই তার জন্য কোন রকম মেকানিক্যাল লস মানে ফ্রিকশনাল লস উইন্ডেজ লস এই ধরনের লস গুলো কিন্তু হওয়ার কোনো কোয়েশ্চেন নেই লস যেহেতু এখানটায় কম হচ্ছে তার মানে কি এফিসিয়েন্সি অবভিয়াসলি বেশি হবে তো এটা হওয়া পসিবল কেন হলো কারণ এটা একটা স্ট্যাটিক ডিভাইস তো আমাদের এখানটায় যে অপশনটা কারেক্ট হবে সেটা এক নাম্বার ইট ইজ এ স্ট্যাটিক ডিভাইস চলে আসছি আমরা আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেনে তো চার নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা সেটা বলা আছে এই ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফার্স ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ফ্রম প্রাইমারি টু সেকেন্ডারি ইউজুয়ালি উইথ এ চেঞ্জ ইন তো কোন জিনিসটা চেঞ্জ হয় ভোল্টেজ চেঞ্জ হয় আর কি চেঞ্জ হয় কারেন্ট চেঞ্জ হয় তো এটাই হচ্ছে কি এখানকার কারেক্ট অ্যান্সার এখানে তো কারেন্ট এই ভোল্টেজ দেওয়া হচ্ছে তাহলে ভোল্টেজ হবে হচ্ছে গিয়ে কারেক্ট অ্যান্সার ট্রান্সফর্মার ফ্রিকুয়েন্সি তো চেঞ্জ করতেই পারে না অবভিয়াসলি ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ করতে পারে না আর আমরা জানি টাইম পিরিয়ড সমান কি ওয়ান বাই ফ্রিকুয়েন্সি তো ফ্রিকুয়েন্সি যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে টাইম পিরিয়ডও চেঞ্জ হবে না সো চার নাম্বার অপশনও হবে না আর পাওয়ার কে কি করে চেঞ্জ করবে পাওয়ার তো ট্রান্সফর্মার চেঞ্জ করে না তো যাই হোক এটা হচ্ছে গিয়ে এখানকার কারেক্ট অ্যান্সার আরো একটা জিনিস বলে রাখি ট্রান্সফর্মারে আরো একটা জিনিস কনস্ট্যান্ট থাকে সেটা হচ্ছে গিয়ে গোল্ড পার টার্ন সেই এমসিকিউটাও এখানটায় আছে তো সেটাও আমরা করব আচ্ছা চলে আসছি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলতে বলতেই পরের কোয়েশ্চেন চলে এসছে দেখো যে গোল্ড পার টার্ন যে ব্যাপারটা বলছিলাম ভোল্টেজ পার টার্ন অফ এ প্রাইমারি অফ এ ট্রান্সফর্মার ইজ ড্যাস দা ভোল্ড পার টার্ন ভোল্টেজ পার টার্ন অফ দ্য সেকেন্ডারি মোর দ্যান লেস দ্যান সেম অ্যাজ নান অফ দ্য তো অ্যান্সার তো আমি অলরেডি বলে দিয়েছি সেম হবে এখানটায় কেন সেম হবে তো সেটা আমরা এখানটায় প্রুভ করে দেখব আচ্ছা তো তার জন্য আমি ওই একই ছবি এখানটায় রেখেছি তো ধরো প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এর যে নাম্বার অফ টার্ন সেটাকে আমি নিলাম এন ওয়ান সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং এর যে নাম্বার অফ টার্ন সেটাকে
ভালো করে দুটো সাইড খেয়াল করো ই ওয়ান বাই এন ওয়ান মানে কি ই ওয়ান মানে কি প্রাইমারি ইন্ডিউস টিএম এ ডিভাইডেড বাই আর নিচে আছে এন ওয়ান প্রাইমারি নাম্বার অফ টার্নস তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডটা কি দাঁড়ালো অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারির ইএম এফ পার টার্ন বা গোল্ড পার টার্ন আর রাইট হ্যান্ড সাইডটাও কি দাঁড়ালো সেকেন্ডারির ইএম এফ পার টার্ন বা গোল্ড পার টার্ন তার মানে একটা ট্রান্সফর্মারের ট্রান্সফর্মার ভোল্টেজ লেভেলকে চেঞ্জ করছে ভোল্টেজ লেভেলকে স্টেপ আপ করতে পারে বা স্টেপ ডাউন করতে পারে বাট প্রত্যেকটা টার্নের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ সেটা কিন্তু সেম থাকে সেটা প্রাইমারি হোক বা সেকেন্ডারি হোক তো ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে প্রাইমারির ভোল্ট পার টার্ন আর সেকেন্ডারির ভোল্ট পার টার্ন একে অপরের ইকুয়াল হবে তো এখানটাই আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে ভোল্ট পার ভোল্টেজ পার টার্ন অফ এ প্রাইমারি অফ এ ট্রান্সফর্মার ইজ সেম অ্যাজ দ্য ভোল্টেজ পার টার্ন অফ দ্য সেকেন্ডারি তাহলে এই গেল হচ্ছে আমাদের পাঁচ নাম্বার কোয়েশ্চেন নেক্সট চলে আসছি আমরা ছয় নাম্বার কোয়েশ্চেনে তো এখানে দেখো বলেছে দ্য ওয়াইন্ডিং অফ দ্য ট্রান্সফর্মার উইথ গ্রেটার নাম্বার অফ টার্নস আমরা খুব ভালোভাবেই জানি যে ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে যে সাইডের নাম্বার অফ টার্নস বেশি সেই সাইডের ভোল্টেজ বেশি হবে যে সাইডের নাম্বার অফ টার্নস কম সেই সাইডের ভোল্টেজ কম হবে আর যে সাইডের নাম্বার অফ টার্নস বেশি সেই সাইডের যেহেতু ভোল্টেজ বেশি তাহলে সেই সাইডটাকে আমরা কি বলবো হাই ভোল্টেজ সাইড যে সাইডের নাম্বার অফ টার্নস কম সেই সাইডের ভোল্টেজ কম তাহলে সেই সাইডটাকে আমরা কি বলবো লো ভোল্টেজ সাইড এখানে কোয়েশ্চেনে জিজ্ঞেস করেছে যে গ্রেটার নাম্বার অফ টার্নস যে সাইডটাকে থাকবে সেই সাইডটাকে আমরা তাহলে কি বলবো হাই ভোল্টেজ সাইড তাহলে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের হাই ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং তাহলে এখানে এক নাম্বার অ্যান্সারটা হচ্ছে গিয়ে এক নাম্বার অপশনটা হচ্ছে গিয়ে কারেক্ট চলে আসছি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে এ ট্রান্সফর্মার ডাজ নট পজেস ড্যাস চেঞ্জিং প্রপার্টি ট্রান্সফর্মার কি চেঞ্জ করতে পারে না দেখো একটু আগেই আমরা ডিসকাস করলাম ট্রান্সফর্মার ভোল্টেজ চেঞ্জ করতে পারে তাহলে দুই নাম্বার অপশনটা তো হবেই না ট্রান্সফর্মার কারেন্টও চেঞ্জ করতে পারে হাই ভোল্টেজ সাইডের কারেন্ট কম হয় কম লো ভোল্টেজ সাইডের কারেন্ট বেশি হয় তো কারেন্টও চেঞ্জ করতে পারে ইম্পিরেন্স নাম্বার অফ টার্নস চেঞ্জ হলে ইম্পিরেন্সও চেঞ্জ হয়ে যাবে যে জিনিসটা চেঞ্জ করতে পারে না সেটা হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার ট্রান্সফর্মার পাওয়ারকে চেঞ্জ করতে পারে না আচ্ছা এটা দেখে অনেকের এরকম মনে হতে পারে কেন ট্রান্সফর্মারে যে ইনপুট পাওয়ার আমরা যেটা দেব আউটপুট পাওয়ার তো তার থেকে কম পাই কারণ এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার যে ট্রান্সফর্মারের মধ্যে কোর লস হবে কপার লস হবে এবং আরো কিছু লস আছে সেই লস গুলো হবে তো অবভিয়াসলি পাওয়ার তো কমে যাচ্ছে তাহলে তো ট্রান্সফর্মার পাওয়ার চেঞ্জ করছে দেখো ভোল্টেজ কারেন্ট ইম্পিরেন্স এগুলোকে আমরা নাম্বার অফ টার্নস চেঞ্জ করে নিজের খুশি মতো অ্যাজ পার রিকোয়ার রিকোয়ারমেন্ট আমরা চেঞ্জ করতে পারি বাট এই পাওয়ার যেটা লসের জন্য কমে যাচ্ছে সেটা কিন্তু নাম্বার অফ টার্নস বা অন্যভাবে আমরা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবো না নিজের ইচ্ছে মতো সো এটা ট্রান্সফর্মারের হাতে বা আমাদের হাতে কিন্তু নেই সো ট্রান্সফার যেটা হচ্ছে যেটা ন্যাচারাল একটা প্রসেস ন্যাচারালি জিনিসটা হচ্ছে তো ট্রান্সফর্মার পাওয়ারকে চেঞ্জ করার কোনো কি বলে প্রপার্টি কিন্তু রাখে না তাহলে এখানটা আমাদের যে অ্যান্সার সেটা হচ্ছে গিয়ে চার নাম্বার অ্যান্সার চলে আসছি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে আট নাম্বার কোয়েশ্চেন এখানে বলেছে দ্য আয়রন কোর ইজ ইউজড টু ড্যাস অফ দ্য ট্রান্সফর্মার আয়রন কোর আমরা কেন ইউজ করে থাকি চারটে অপশন আছে ইনক্রিজ দ্য ওয়েট provide tight magnetic coupling reduce uh, core losses are none of the above dekho primary winding or secondary winding jeta ache shetake amra ektu age chobite dekhechi ami sei chobi ta ekbar bar kore ni acha to ei je chobi ta dewa ache ekhane dekho primary winding or secondary winding ekta iron core er dutu side e jorano ache ebhabe so iron core ta basically ki korche ekta low reluctance path provide korche karon iron magnetic material by it permeability hai tar mane ki ekhane আয়রন কোর রাখলে বা যে কোনো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল কোর রাখলে সমস্ত অলমোস্ট সমস্ত ফ্লাক্স চেষ্টা করবে এই কোরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সেকেন্ডারি কে লিঙ্ক করতে বা সেকেন্ডারির জন্য যে ফ্লাক্স তৈরি হচ্ছে সেই ফ্লাক্স চেষ্টা করবে সমস্তটাই এই আয়রনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে প্রাইমারি কে লিঙ্ক করতে কারণ আয়রন বা যে কোনো ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের রিলাকটেন্স কম হবে বা পারমিয়াবিলিটি অনেক বেশি হবে তো সেজন্যই আমরা কোন ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল এখানটাই ইউজ করি যাতে প্রাইমারি সমস্ত ফ্লাক্স সেকেন্ডারি কে বা সেকেন্ডারি সমস্ত ফ্লাক্স প্রাইমারি কে লিঙ্ক করে এটাই হচ্ছে গিয়ে মেন কারণ তার মানে যাতে লিকেজ ফ্লাক্সটা কমে তো এখানে এবার দেখা যাক যে অপশন আমাদের কি কি ছিল তো দেখো এখানটাই যে অপশন গুলো আছে তার মধ্যে সেকেন্ড অপশনটা কারেক্ট হবে যে প্রোভাইড টাইট ম্যাগনেটিক কাপলিং টাইট ম্যাগনেটিক কাপলিং মানে এটাই যে লিকেজ ফ্লাক্স এর পরিমাণ আমাদের কমবে প্রাইমারির অলমোস্ট সমস্ত ফ্লাক্স সেকেন্ডারি কে লিঙ্ক করবে বা সেকেন্ডারি সমস্ত ফ্লাক্স আমাদের প্রাইমারি কে লিঙ্ক করবে ইভেন আমি এটাও ব
প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এ গেছি আর একটা সাইডে হাই ভোল্টেজ আর একটা সাইডে সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং এ গেছি বাট অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিস এরকম করা হয় টোটাল লো ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং এর অর্ধেককে একটা লিম্বের উপর জড়ানো হয় তার উপর হাই ভোল্টেজের বাকি অর্ধেককে জড়ানো হয় একই রকম ভাবে আর একটা লিম্বে লো ভোল্টেজের বাকি অর্ধেককে জড়াবো আর তার উপরে হাই ভোল্টেজের বাকি অর্ধেককে জড়ানো হয় তাতে কি হয় ওয়াইন্ডিং গুলো একে অপরের খুব ক্লোজ থাকে তাতে লিকেজ ফ্লাক্স এর পরিমাণ আরো কমে এবার ভেতরে কেন লো ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং কে রাখা হয় বাইরে কেন হাই ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং কে রাখা হয় সেটা যখন এরকম কোশ্চেন আসবে সেখানটায় আমি ডিটেলস এ জিনিসটাকে প্রোভাইড করবো আর যদি কারোর জানার ইচ্ছে থাকে ভিডিওতে কমেন্ট করতে পারো দরকার পড়লে আমি আলাদা করে ভিডিও বানিয়ে দেবো তো যাই হোক এখানে আমাদের যে অপশনটা হলো সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রোভাইড টাইট ম্যাগনেটিক কাপলিং নয় নাম্বার কোশ্চেনে বলা হয়েছে ইফ এ ট্রান্সফর্মার কোর হ্যাজ এয়ার গ্যাপ দেন একটা ট্রান্সফর্মারের কোরের মধ্যে যদি এয়ার গ্যাপ থাকে তাহলে কি হবে জিজ্ঞেস করেছে তো এক নাম্বার অপশন দেওয়া আছে রিলাকটেন্স অফ ম্যাগনেটিক পাথ ইস ডিক্রিজ দুই নাম্বার অপশন দেওয়া আছে হিস্ট্রেসিস লস ইস ডিক্রিজ তিন নাম্বার অপশন দেওয়া আছে ম্যাগনেটিক কারেন্ট ইস গ্রেটলি ইনক্রিজ আর চার নাম্বার অপশন দেওয়া আছে এডি কারেন্ট ইস ইনক্রিজ এবার ম্যাগনেটিক সার্কিট সংক্রান্ত কোন প্রবলেমে যদি কনসেপ্ট নিয়ে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে সব থেকে সহজ উপায় হচ্ছে গিয়ে জিনিসটাকে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট এর রেসপেক্টে বুঝতে তারপর সেই জিনিসটাকে আমরা ম্যাগনেটিক সার্কিটের সঙ্গে কম্পেয়ার করব তাহলে কনসেপ্টটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হবে তো এই জিনিসটাকে খুব সিম্পল ভাবে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য এটার পরিবর্তে মানে ম্যাগনেটিক সার্কিটটাকে আমি একটা ডিসি সার্কিট এর রেসপেক্টে ফার্স্টে এক্সপ্লেন করছি তারপর সেই জিনিসটাকে আমরা ম্যাগনেটিক সার্কিট এর সঙ্গে কম্পেয়ার করবো তো সেই জন্য ধরো একটা ডিসি সার্কিট আছে একটা ডিসি নেটওয়ার্ক আছে তো সেখানটাই আমরা ধরো এই ডিসি নেটওয়ার্কে একটা সোর্স আছে একটা ডিসি ব্যাটারি আছে একটা রেজিস্টেন্স কানেক্ট করা আছে তার জন্য সার্কিটে কারেন্ট হচ্ছে তো আমরা যদি সিম্পল ওহোমস অ্যাপ্লাই করি কি লিখতে পারবো ভি ইকুয়াল টু আই আর তো এখান থেকে বলা যেতে পারে যে কারেন্ট ইকুয়াল টু ভোল্টেজ বাই রেজিস্টেন্স এটা খুব সিম্পল জিনিস এবার ধরো এই যে সার্কিটটা আছে সেই সার্কিটে ভোল্টেজ কে কনস্ট্যান্ট রেখে যদি আমরা রেজিস্টেন্স কে ইনক্রিজ করি তাহলে কি হবে কারেন্ট ডিক্রিজ হবে তাই না কিন্তু যদি এখন তোমাদেরকে আমি এটা বলি যে ওই ডিসি সার্কিটটাই আমরা রেজিস্টেন্স কে ইনক্রিজ করছি বাট আমরা চাইছি যে কারেন্ট যাতে ডিক্রিজ না হয় সেটা কিভাবে পসিবল সেটা একভাবেই পসিবল যে যেভাবে আমরা রেজিস্টেন্স কে ইনক্রিজ করছি ঠিক একই রকম ভাবে যদি ভোল্টেজ কেও আমরা ইনক্রিজ করতে থাকি তাহলে ভি বাই আর রেশিওটা একই থাকবে কারেন্টের ভ্যালু সেম থাকবে তাহলে মোট কথা একটা ডিসি নেটওয়ার্কে রেজিস্টেন্স ইনক্রিজ করা সত্ত্বেও যদি আমরা চাই যে কারেন্ট কারেন্টের যে ভ্যালু এটা যাতে চেঞ্জ না হয় এটা যদি আমরা চাই তাহলে ভোল্টেজের ভ্যালু কেউ বা ইএমএফ এর ভ্যালু কেউ আমাদেরকে একই রকম ভাবে ইনক্রিজ করতে হবে এবার আমরা জিনিসটাকে ম্যাগনেটিক সার্কিটের রেসপেক্টে বোঝার ট্রাই করছি দেখো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের ক্ষেত্রে যেরকম আমরা লিখি কারেন্ট ইকুয়াল টু ইএমএফ বা ভোল্টেজ বাই রেজিস্টেন্স ম্যাগনেটিক সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখি কারেন্টের বদলে লিখতে হচ্ছে গিয়ে ফ্লাক্স পাই ইকুয়াল টু এখানে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে যেটা ইএমএফ ম্যাগনেটিক সার্কিটে সেটা এমএমএফ সেটাকে সাপোজ আমি এফ দিয়ে ডিনোট করছি আর ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে যেটা রেজিস্টেন্স ম্যাগনেটিক সার্কিটের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে গিয়ে রিলাকটেন্স তো ফাই ইকুয়াল টু এফ বাই এস যেখানে হচ্ছে গিয়ে যেখানে এসটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাগনেটিক যে সার্কিটটা আছে তার রিলাকটেন্স তো এখানেও একই জিনিস ভাবো যে আমরা যদি ম্যাগনেটিক সার্কিটের রিলাকটেন্স কে ইনক্রিজ করি তাহলে কি হবে প্লাক্স এর ভ্যালু ডিক্রিজ করতে থাকবে যদি এফ কে আমরা কনস্ট্যান্ট রাখি বাট আমরা এটা চাইছি যে সার্কিটের রিলাকটেন্স কে ইনক্রিজ করব তা সত্ত্বেও ফ্লাক্স এর ভ্যালু কনস্ট্যান্ট থাকবে সেটা কিভাবে পসিবল না যদি আমরা এম কে একই ভাবে ইনক্রিজ করি মানে এম কে আমরা যেভাবে ইনক্রিজ করছি সেইভাবে যদি রিলাকটেন্স ইনক্রিজ হয় তাহলে এফ বাই এস বেশি ওটা সেম থাকবে তাহলে ফ্লাক্স এর ভ্যালু কনস্ট্যান্ট থাকবে তাহলে মোট কথা একটা ম্যাগনেটিক সার্কিটে রিলাকটেন্স এর ভ্যালু ইনক্রিজ করা সত্ত্বেও প্লাক্স এর ভ্যালু কনস্ট্যান্ট থাকা তখনই পসিবল এম এম এফ কেও একই রকম ভাবে আমাদেরকে ইনক্রিজ করতে হবে আর এম এম এফ সমান আমরা জানি কি নাম্বার অফ টার্নস ইন টু কারেন্ট এবার এই জিনিসটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করব হচ্ছে গিয়ে টোটাল যে কনসেপ্ট আমরা এখানটায় ডিসকাস করলাম এটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করব একটা ট্রান্সফর্মারের উপরে তো তার জন্য আমি এখানটায় দুটো কেস রেখেছি কেস ওয়ান আর কেস টু কেস ওয়ানে দেখতে পাচ্ছ একটা ট্রান্সফর্মার নর্মাল অবস্থায় আছে তার কোরের কোনো এয়ার গ্যাপ নেই তো এই অবস্থায় আমি ধরলাম কোরের মধ্যে যে ফ্লাক্স এস্টাবলিশ হয়েছে
बेटा के चलो हमें I1 ने निलम N1 into I1 divided by ये जो मैग्नेटिक कोर्टा आचे मतलब आयरन पात्रा आचे तार जो रिलैक्टेंस ये टके हमें निलम केस ये बार केस टू तो याशा जाग केस टू के त्रे हमरा वही एक ही फ्लक्स के मेंटेन करा चीज़ टा अच्छा एकांत कर जो करंट आप लोग चाहे शेटा क्या मैं सपोज निनिलम I1 डैश ये नंबर ऑफ टांस क्या मैं निनिलम N1 तले एकांत कर M M F को तो आवे N1 into I1 डैश डिवाइडेड बाय ये बार ये जो रिलैक्टेंस ये रिलैक्टेंस तो चाहे एक ता सीरीज सर्किट है मोत एक ता इलेक्ट्रिकल सर्किट है जरा कोम सीरीज सर्किट है আ দুই ধরনের ম্যাগনেটিক মানে দুই ধরনের ম্যাটেরিয়াল আছে একটা হচ্ছে কি ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল যেটা আয়রন এর তৈরি আর একটা হচ্ছে কি ইয়ার গ্যাস যেটা নন ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল তো আয়রন এর জন্য যে রিলাক্ট্যান্স সেটাকে सपोज আমি এস ড্যাশ নাম দিলাম আর ইয়ার গ্যাপ এর জন্য যে রিলাক্ট্যান্সটা সেটাকে আমি सपोज এস এ নাম দিলাম এবার দেখো প্রথম যে কেস 1 এর ক্ষেত্রে যে ম্যাগনেটিক সার্কিটটা ছিল তার রিলাক্ট্যান্স কিন্তু অনেক কম কারণ টোটাল ম্যাগনেটিক মানে টোটাল যে ম্যাগনেটিক সার্কিটের যে পাথটা সেটা কিন্তু টোটাল টাইম ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালে তৈরি আর ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালে রিলাক্ট্যান্স খুব কম হয় বাট সেকেন্ড যে সার্কিটটা আছে ম্যাগনেটিক সার্কিটটা আছে সেখানটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়ার গ্যাপ আছে ইয়ার গ্যাপ হচ্ছে কি একটা নন ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল ইয়ার যেহেতু একটা নন ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল সো এই টোটাল ম্যাগনেটিক সার্কিটের যে রিলাক্ট্যান্স সেটা কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে তার মানে এখানটায় ডিনোমিনেটরের ভ্যালু অনেক বেশি হয়ে গেল তাহলে যদি রিলাক্ট্যান্সের ভ্যালু অনেক বেশি হয়ে যায় তাহলে তো ফ্লাক্সের ভ্যালু কমে যাবে কিন্তু আমরা কি চাই কি ট্রাই করছি যে ফ্লাক্সের ভ্যালুটা सेम থাকবে তাহলে ফ্লাক্সের ভ্যালু যদি सेम থাকে আগে যা এমএমএফ ছিল তার থেকে এখন এমএমএফ এর ভ্যালু অনেক বেশি হতে হবে কিন্তু নাম্বার অফ টান্সকে তো আমরা চেঞ্জ করতে পারছি না তাহলে আগে যে কারেন্টের ভ্যালু ছিল তার থেকে নতুন যে কারেন্টটা আই1 ড্যাশ তার ভ্যালু কিন্তু অনেক বেশি হতে হবে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রান্সফরমার কি করবে অনেক বেশি কারেন্ট ড্র করবে এখন सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स के एस्टैब्लिश करार जुन्नो ये बार ऐटा जीनिस बोले राखी जेटा ट्रांसफॉर्मर है सेकेंडरी के नोरो रे रखा अवस्था ही बस सेकेंडरी के ओपन रखा अवस्था ही प्राइमरी ते जे करंट आप लो है ताकि हमरा नोलोट करंट बोली ये नोलोट करंट एक कंपोनेंट था के एक टा कंपोनेंट कोरेर मुद्दे मैग्नेटिक � নোলোড কারেন্টে টোটাল টাইম ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এস্টাবলিশ করার কাজে ইউজ হয় তো আইডিয়াল ট্রান্সফরমার এর ক্ষেত্রে যেটা নোলোড কারেন্ট সেটাই হচ্ছে কি ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট তো বোথ কেসে প্র্যাকটিক্যাল ট্রান্সফরমার হোক বা আমাদের আইডিয়াল ট্রান্সফরমার হোক যদি আমরা কোরের মধ্যে কোনো ইয়ার গ্যাপ তৈরি করে দিই যেহেতু ম্যাগনেটিক যে সার্কিটটা আছে তার ওভারঅল রিলাক্ট্যান্স অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে তো সার্কিটে सेम अमाउंट অফ ফ্লাক্স এস্টাবলিশ করার জন্য অনেক বেশি ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট ট্রান্সফরমার সোর্স থেকে ড্র করবে তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে ট্রান্সফরমারের কোরের মধ্যে যদি কোনো ইয়ার গ্যাপ আমরা তৈরি করি যেহেতু ম্যাগনেটিক পাথের টোটাল রিলাক্ট্যান্স বেড়ে যাচ্ছে সো ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট ইনক্রিজ হয়ে যাবে सेम अमाउंट অফ ফ্লাক্সে এস্টাবলিশ করার জন্য তো আমাদের এখানটায় যে অ্যানসারটা करेक्ट হবে সেটা হচ্ছে যে অপশন 3 হচ্ছে যে करेक्ट অ্যানসার যে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট ইজ গ্রেটলি ইনক্রিজ এরপরে চলে আসব আমরা পরের কোশ্চেনে 10 নম্বর কোশ্চেনে এখানে বলা আছে the maximum flux produced in the core of a transformer is directly proportional uh, produced in the core of a transformer is pole charte option dewa ache directly proportional to supply frequency inversely proportional to supply frequency inversely proportional to primary voltage and none of these just amra transformer e je emf equation seta ke likhe niye ekhan tai jodi primary side er jonno likhi tale ki likhbo e1 equals to 4.44 f pi m into n1 তো এখানটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স যেটা প্রডিউস হয়েছে করে পাই এম এর সঙ্গে যে প্রাইমারি যে ইনডিউসড এম এর এটা হচ্ছে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল দেখে নিই এরকম কোন অপশন আছে কিনা এখানটায় যে ফ্লাক্সের সঙ্গে ভোল্টেজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল দেখো অপশন নেই এখানে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল বলেছে তার মানে তো অপশন 3 এখানে কোনোভাবে करेक्ट হবে না না सपोज যদি ই1 কনস্ট্যান্ট হয় n1 ও যদি কনস্ট্যান্ট হয় পাই এটাকে আমি এই কোশ্চেনটাকে তো এইভাবে লিখতে পারি তাই না পাই এম ইকুয়ালস টু पाई एम इक्वल्स टू ई वन डिवाइडेड बाय 4.44 एफ इनटू एन वन सो ई वन जो दी कांस्टेंट होय एन वन जो दी कांस्टेंट होय ताले मैक्सिमम फ्लक्स इन इन द कोर विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी देखा जाके रखूँ किस वाचे की ना तो देखो ये कहने दो ही नंबर ऑप्शन तो चुके करेक्ट आंसर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी तले ये क्या लोचे की हमारे दोस्त नंबर पूछते हैं 
এরপরে চলে যাব আমরা নেক্সট কোশ্চেনে বাট তার আগে যদি তোমাদের এই এক্সপ্লেনেশন গুলো ভালো লাগে তোমাদের যদি মনে হয় যে জিনিসগুলো আমি করাচ্ছি সেটা তোমাদের উপকারে লাগছে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবে আর সেই সঙ্গে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে কেমন লাগছে সেটা কমেন্ট অবশ্যই জানাবে যদি এক্সট্রা কিছু মনে হয় যে তোমাদের এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে বা অন্য কোনো টপিক নিয়ে ডিসকাস করতে হবে সেটাও আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে তো যাই হোক আমি চলে আসছি নেক্সট কোশ্চেনে দেখো এখানে বলেছে ফ্লাক্স ইন দা কোর অফ এ সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফর্মার ইজ বলে চারটে অপশন দেওয়া আছে পিওরলি অল্টারনেটিং ওয়ান পিওরলি রোটেটিং ওয়ান পার্টলি অল্টারনেটিং অ্যান্ড পার্টলি রোটেটিং নান অফ দ্যাব তো এটাকে আমি ওয়েব ফর্মের মাধ্যমে তোমাদের সামনে বোঝাচ্ছি দেখো ট্রান্সফর্মারের আমরা অলরেডি দেখেছি এসিতে কাজ করে তো ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এ যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে সেটাকে আমি একটা এসি সিগনালের এসি কারেন্টের এক্সপ্রেশন দিয়ে ডিনোট করছি আই ইকোয়াল টু আই এম সাইন ওমেগাটি এই যে আই ইকোয়াল টু আই এম সাইন ওমেগাটি লিখলাম এটাকে গ্রিন কালারের যে ওয়েব ফর্মটা আছে সেটা দিয়ে এখানটায় দেখানো আছে এটা হচ্ছে অবভিয়াসলি কারেন্টের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পজিটিভ সাইডে নেগেটিভ সাইডে যদি বলতে যাই তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে কারেন্টের নেগেটিভ ভ্যালু মানে নেগেটিভ দিকের ম্যাক্সিমাম মাইনাস আই এম এবার এই আই কারেন্টটা যখন প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এর মধ্যে দিয়ে ফ্লো হবে যার নাম্বার অফ টান্স হচ্ছে গিয়ে এন ওয়ান সেখানে যে এম এম এফ টা প্রডিউস হবে এম এম এফ কত হবে নাম্বার অফ টান্স ইন টু কারেন্ট তো প্রাইমারি নাম্বার অফ টান্স কত এন ওয়ান আর কারেন্টকে এখানে তো আমি স্মল আই দিয়ে ডিনোট করেছি তাহলে এন ওয়ান ইন্টু ওয়াই তার মানে এটাকে আমি বলতে পারি এন ওয়ান ইন্টু আই মানে আমরা জানি আই এম সাইন ওমেগাটি সো এম এম এফ হচ্ছে গিয়ে একটা সাইনোসয়ডাল ওয়েব তৈরি হচ্ছে তো সেটাকে ব্লু কালারের ওয়েব ফর্ম দিয়ে দেখানো হয়েছে এম এম এফ এর যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু সেটা কত এন ওয়ান ইন্টু ওয়াই এম সো এখানটায় যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে এন ওয়ান ইন্টু ওয়াই এম নেগেটিভ সাইডে যদি বলতে চাই তাহলে সেটা হবে মাইনাস এন ওয়ান ইন্টু ওয়াই এম লেখার জায়গায় এখানে কম আছে বলে আর আলাদা করে ডিনোট করছি না আই গেস বুঝতেই পারছো এবার ফ্লাক্স কে তৈরি করে ফ্লাক্স তৈরি হয় হচ্ছে গিয়ে এম এর জন্য সো এই এম এম এফটা হচ্ছে গিয়ে যেহেতু সাইনোসয়ডাল বা অল্টারনেটিং ইন নেচার তো আমাদের যে ফ্লাক্সটা তৈরি হবে সেটাও আমাদের কিরকম একটা সাইনোসয়ডাল ওয়েব ফর্ম হবে তো সেটাকে আমরা ডিনোট করতেই পারি ফাই ইকোয়াল টু ফাই এম সাইন ওমেগাটি তাহলে মোট কথা জিনিসটাকে সামারি আরে বললে একটা ট্রান্সফর্মার আছে তার প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এ আমরা এসি সাপ্লাই প্রোভাইড করলাম হুইচ ইজ অল্টারনেটিং ইন নেচার যেহেতু নাম্বার অফ ট্রান্স কনস্ট্যান্ট তো তাহলে যে এম এম এফটা প্রডিউস হবে সেটা হচ্ছে কি সাইনোসয়ডাল মানে অল্টারনেটিং ইন নেচার ওই এম এম এফ টাই প্রডিউস করছে কি ফ্লাক্স প্রডিউস করছে এম এম এফ যেহেতু অল্টারনেটিং ইন নেচার তাহলে ফ্লাক্স ও কিন্তু একই রকম ভাবে অল্টারনেটিং ইন নেচার হবে আর সেটাও একটা সাইনোসয়ডাল কার পাবো আমরা তার জন্য তো সেটাকে এখানটাই রেড কালারের ওয়েব ফর্ম দিয়ে দেখানো আছে এর যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পজিটিভ সাইডে সেটা পজিটিভ আপ সাইকেল সেটা ফাই এম নেগেটিভ আপ সাইকেলে বললে মাইনাস ফাই এম আচ্ছা এখানে আরো একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে গিয়ে এই ফ্লাক্স এর জন্য যে ইন্ডিউসড এম এফটা তৈরি হয় সেই ইন্ডিউসড এম এফ এর যে ইকুয়েশন যদি প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এর রেসপেক্টে আমরা বলি তাহলে এরকম একটা ইকুয়েশন পাই আমরা ইউ ওয়ান ইকুয়াল টু এন ওয়ান ফাই এম ওমেগা ইন্টু সাইন ওমেগা টি মাইনাস পাই বাই টু এরকম আমরা ইকুয়েশন পাই আমাদের যে ফেরারে সেকেন্ড ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন সেখান থেকে যদি আমরা ই ওয়ান ভ্যারিজাস ডি ফাই বাই ডিটি ই ওয়ান ইকুয়াল টু এন ওয়ান ইন্টু ডি ফাই বাই ডিটি দেন লেনজেন লো অ্যাপ্লাই করে ইউ ওয়ান ইকোয়াস টু মাইনাস এন ওয়ান ইন্টু ডি ফাই বাই ডিটি যদি আমরা করি তাহলে আলটিমেটলি এই ইকুয়েশনটা পাই তো ইকুয়েশনের যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু সেটা হচ্ছে গিয়ে এটা এটার থেকে যদি আমরা আর এম এস ভ্যালু বার করতে যাই এটাকে বাই রুট টু করে দিই দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ওই ইকুয়েশনটা আসে আমাদের ফোর পয়েন্ট ফোর ফোরতে যে ইকুয়েশনটা থাকে তো এখানে আমি সেই সমস্ত জিনিস বলার জন্য জিনিসটাকে বলছি না মেন আমি যে জায়গাটা বলতে চাইছি এই যে ফ্লাক্সটা আছে এই ফ্লাক্স এর জন্য যে ইএম এফ টা ইন্ডিউসড হবে প্রাইমারিতে হোক বা সেকেন্ডারিতে হোক যেখানেই হোক না কেন সেটাও কিন্তু একটা সাইনোসয়ডাল ওয়েব ফর্মই হবে বাট সেই সাইনোসয়ডাল ওয়েব ফর্ম যেটা আমরা পাবো ভোল্টেজের ক্ষেত্রে সেটা ফ্লাক্স এর থেকে নব্বই ডিগ্রিতে ল্যাক করবে সো এখানেই যদি আমরা ইএম এফ এর ওয়েব ফর্মটা ড্র করতে চাই সেটা কি হবে নব্বই ডিগ্রি পর থেকে স্টার্ট হবে এরকম ভাবে আমরা সরি এক মিনিট এরকম একটা ওয়েব ফর্ম আমরা সেখানটাই পাবো সাইনোসয়ডাল ওয়েব ফর্মই পাবো বাট সেটা দেখতেই পাচ্ছ এরকম ভাবে নাইনটি ডিগ্রিতে ল্যাক করবে এটা আমি করালাম এই কারণে অনেক জায়গ
রিলে করতে যাব তো সেখানটাতেও আমাদের এই জিনিসটা কাজে লাগবে ইভেন আমরা যখন কি বলে এনার্জি মিটার পড়তে যাব সেখানেও এই জিনিসটা আমাদের কাজে লাগবে যে ইনডিউস ভোল্টেজ অলওয়েজ ল্যাক দ্য ফ্লাক্স বাই নাইনটি ডিগ্রি তো তো এই গেল হচ্ছে কি নেক্সট চলে যাচ্ছি আমরা পরের কোয়েশ্চেনে তো এখানে বলেছে এ ট্রান্সফর্মার ইজ সো ডিজাইন দ্যাট প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি হ্যাভ হাই লিকেজ রিয়াক্টেন্স লার্জ রেজিস্টেন্স টাইট ম্যাগনেটিক কাপলিং গুড ইলেকট্রিক কাপলিং তো আমি একটু আগেও এক্সপ্লেন করেছি একটা এমসি কিউবে যে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং ট্রান্সফর্মারে কি করা কি করা হয় বলেছিলাম যে প্র্যাকটিক্যালি যেমন প্র্যাকটিক্যাল ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে বা ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা কিভাবে ডিজাইন করি ভেতরে রাখি লো ভোল্টেজ সাইডের হাফ তার উপরে রাখি হাই ভোল্টেজ সাইডের হাফ আর একটা লিম্বিও রকম ভাবে ভেতরে রাখি লো ভোল্টেজ সাইডের হাফ তার উপর রাখা হয় হাই ভোল্টেজ সাইডের হাফ দিয়ে আলটিমেটলি কানেকশনটা করা হয় এটা করা হয় কেন যে ওয়াইন্ডিং যত ক্লোজ থাকবে তত বেশি ফ্লাক্স কি হবে একটার ফ্লাক্স আর একটাকে লিঙ্ক করবে সো আলটিমেটলি লিকেজ ফ্লাক্স এর পরিমাণ কমবে তার মানে লিকেজ রিয়াক্টেন্স কমবে মানে মোট কথা ভালো ম্যাগনেটিক কাপলিং বা টাইট ম্যাগনেটিক কাপলিং হবে তো ট্রান্সফর্মারের ওয়াইন্ডিং ডিজাইন সবসময় এমন ভাবেই করা হয় যাতে টাইট ম্যাগনেটিক কাপলিংটা হয় টাইট ম্যাগনেটিক কাপলিং না হলে আর কিছুই না আমাদের লিকেজ ফ্লাক্স এর পরিমাণ বাড়বে তার জন্য লিকেজ রিয়াক্টেন্স বাড়বে লিকেজ রিয়াক্টেন্স থাকা মানে সেখানে ভোল্টেজ ড্রপ হবে ট্রান্সফর্মারের ভোল্টেজ রেগুলেশন কিন্তু পোর হয়ে যাবে সমস্ত কিছুই কিন্তু একে অপরের সঙ্গে কানেক্টেড তো এখানটাই অপশন থ্রি হচ্ছে গিয়ে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট চলে আসছি আমরা তেরো নাম্বার কোয়েশ্চেনে হোয়েন এ প্রাইমারি সরি হোয়েন দা প্রাইমারি অফ এ ট্রান্সফর্মার ইজ কানেক্টেড টু এ ডিসি সাপ্লাই কি হতে পারে একটা ট্রান্সফর্মারে যদি আমরা প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং কে ডিসি সাপ্লাইয়ের সাথে কানেক্ট করি তাহলে কি হতে পারে সেটা অলরেডি আমি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে কিছুটা এক্সপ্লেন করেছিলাম এখানটা সেটাকে আমরা ডিটেলসে ডিসকাস করব জিজ্ঞেস করেছে প্রাইমারি ড্র স্মল কারেন্ট প্রাইমারি লিকেজ রিয়াক্টেন্স ইজ ইনক্রিজ ফোর লসেস আর ইনক্রিজ অ্যান্ড প্রাইমারি মে বার্নড আউট তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ডিসকাস করার সময়তেই আমি বলেছিলাম যে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং পুড়েও যেতে পারে কেন পুড়ে যেতে পারে এবার সেটাকে আমি এক্সপ্লেনেশন এখানে দিচ্ছি তো দেখো তার জন্য একটা নতুন স্লাইড নিয়ে নিই আমি যদি আমি ডিসির কথা বলি ঠিক আছে কোন একটা ডিসি সার্কিটের যদি কথা বলি তো সেখানটা আমরা কি লিখি কারেন্ট ইকোয়াস টু ভোল্টেজ বাই রেজিস্টেন্স তাই না কারেন্ট ইকোয়াস টু ভোল্টেজ বাই রেজিস্টেন্স যদি আমরা এসির কথা বলি ঠিক আছে এসির ক্ষেত্রে সাপোজ আমি কারেন্টের আর এম এস ভ্যালু নিচ্ছি কারেন্টের আর এম এস ভ্যালু ইকোয়াস টু ভোল্টেজের আর এম এস ভ্যালু বাই ইম্পিরেন্স ইম্পিরেন্স মানে আমরা কি জানি রুট ওভার রেজিস্টেন্স স্কোয়ার প্লাস রিয়াক্টেন্স স্কোয়ার তাই না রুট ওভার রেজিস্টেন্স স্কোয়ার প্লাস রিয়াক্টেন্স স্কোয়ার এবার যদি আমরা ট্রান্সফর্মারে ডিসি অ্যাপ্লাই করি ট্রান্সফর্মারে যদি ডিসি অ্যাপ্লাই করি তাহলে সেখানে তো রিয়াক্টেন্স কাজ করবে না রিয়াক্টেন্স কাজ করবে না মানে আমরা জানি যে স্টেডি স্টেটে একটা ইন্ডাক্টার ডিসি সার্কিটে শর্ট সার্কিট হিসেবে আচরণ করে তো ডিসি সার্কিটে যেহেতু শর্ট সার্কিট হিসেবে আচরণ করে ইন্ডাক্টার সো ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স কত হয়ে যাবে এক্সেল ইকোয়াস টু জিরো হয়ে যাবে এক্সেল এটাকে যদি আমি এক্সেল দিয়েও দেখাই তো সেটা কত হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে এই ইকুয়েশনটা কি দাঁড়াবে ভি আর এম এস ডিভাইডেড বাই রুট ওভার আর স্কোয়ার মানে আর তাই না কারণ রিয়াক্টেন্স তো কাজ করছে না এবার যদি আমরা আর এর কথা ভাবি যে কোনো মেশিন শুধু ট্রান্সফর্মার বলে না যে কোনো ইলেকট্রিক্যাল মেশিনের ওয়াইন্ডিং যখন আমরা ডিজাইন করি রেজিস্টেন্সের ভ্যালু যতটা কম পসিবল রাখা সম্ভব আমরা ততটাই কম রাখি কেন কারণ রেজিস্টেন্স যত বেশি রাখবো কপার লস তো বাড়তে থাকবে কারণ আমরা জানি কপার লস ইকোয়াস টু কি আই স্কোয়ার ইন্টু আর তো রেজিস্টেন্স যত বেশি রাখা হবে কপার লস তত বাড়বে মেশিনের এফিসিয়েন্সি তত কমবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এ যদি ডিসি সাপ্লাই আমরা কানেক্ট করি রিয়াক্টেন্স কাজ করবে না রিয়াক্টেন্স কাজ করছে না মানে সার্কিটের যে ইম্পিরেন্স যেটাকে আমরা ডিসির ক্ষেত্রে পার্টি কথায় রেজিস্টেন্স বলি তো যাই হোক তো সেই ইম্পিরেন্স এর ভ্যালু যেহেতু অনেক কমে যাচ্ছে তাহলে কারেন্টের ভ্যালু কি বাড়বে ইভেন আমরা ট্রান্সফর্মারের যে ওয়াইন্ডিং আছে তার রেজিস্টেন্স কি করি এমনি খুব কম রাখি তাহলে এই কারেন্টের ভ্যালু কি হবে অনেক বেশি হবে তো ওই কারেন্ট যখন ফ্লো হবে তার জন্য হিউজ অ্যামাউন্ট অফ টেম্পারেচার ইনক্রিজ হবে সেটা যদি ওয়াইন্ডিং এর মেল্টিং পয়েন্টের থেকে বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমার ওয়াইন্ডিং গলে যাবে সো ইন জেনারেল একটা ট্রান্সফর্মারের ওয়াইন্ডিং এ যখন আমরা ডিসি সাপ্লাই দিই ট্রান্সফর্মার তো কাজ করবেই না বাট সেই সঙ্গে আমাদের ট্রান্সফর্মারের যে প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং সেটা কিন্তু পুড়েও যেতে পারে তার কারণ কি দেখলাম আমরা এখানটাই যে যখন আমরা 
চলে আসছি আমরা নেক্সট কোশ্চেন এর অ্যান আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার ইজ ওয়ান হুইচ হ্যাজ নো লসেস লিকেজ রিয়াক্টেন্স ডাজ নট ওয়ার্ক has same number of primary and secondary terms none of the above dekho teen number option to possible noy one is to one transformer uh, ideal transformer hote hobe tar ko rokom kono mane nei uh, ideal transformer kaaj kore na erokom kono byapar nei but transform ideal transformer mane tar efficiency hocche high 100% tar mane kono loss thakbe na so no losses ideal transformer mane primary somosto flux secondary ke ba secondary somosto flux primary ke link korbe tar mane kono leakage flux o thakbe na tale ekhan tai option 1 is the correct answer प्राइमरिटेजेज जिसको ভালো করে শুনবে এই জায়গাটা এই যে ভোল্টেজটা সেটার আর এম এস ভ্যালু কে সাপোজ আমি যদি ভি ওয়ান দিয়ে ডিনোট করি এখানকার যে ভোল্টেজ তার আর এম এস ভ্যালু কে আমরা ডিনোট করি হচ্ছে গিয়ে ই ওয়ান দিয়ে তাই না একই রকম ভাবে এখানে যে ই টা ইন্ডিউসড হবে তার যে আর এম এস ভ্যালু সেটাকে দেখানো হয় ই টু দিয়ে আর লোডের অ্যাক্রস এর যে ভোল্টেজ লোডের অ্যাক্রস এর যে ভোল্টেজ তার যে আর এম এস ভ্যালু সেটাকে আমরা দেখাই ভি টু দিয়ে তো প্র্যাকটিক্যাল ট্রান্সফর্মার এর ক্ষেত্রে কিন্তু ভি ওয়ান আর ই ওয়ান এর ম্যাগনিচুড मैंने লোডের অ্যাক্রস এর যে ভোল্টেজ সেই ভোল্টেজটার ভ্যালু বলে দিয়েছে কত টোয়েন্টি ফোর ভোল্ট আর এখানে লোড রেজিস্টেন্স যেটা সেটা বলে দিয়েছে নাইন পয়েন্ট সিক্স হোম তো সেকেন্ডারি যে কারেন্ট সেটাকে সাপোজ আমি আই টু ধরে নিলাম আচ্ছা এখানে আমি একটা জিনিস বলি কারেন্টের ডিরেকশনটা আমি র্যান্ডাম ধরলাম এখানটায় যেহেতু আমরা থিওরি ডিসকাস করছি না তো সেই জন্য ওই রাইট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করে কারেন্টের ডিরেকশন এখানে বের করছি না উল্টো দিকেও হতে পারে জাস্ট এখানে অঙ্কটা করার জন্য আমি ছবিটা এঁকেছি ঠিক আছে তো যাই হোক তো কারেন্ট সমান কি হবে এখানটায় I2 equals to PL, voltage by RL, voltage ta kato loaded across V2, R loaded resistance kato RL, so V2 value bala ache 24, RL value bala ache 9.6, that way MPR, calculator to use kurte parbe na, so ki bhabhe kurbo amra, 9.6 k, jodhi amra 96 liki, so point tolar jonno upor acta 10 chole jatche, 4 chuk bishong chiyan abboi, 10 by 4 mana ache 2.5 MPR, देखो ट्रांसफर्मारिटू जिरो पॉइंट फाइव एम्पियर 
সো এইখানটাই চার নাম্বার অপশনটা হচ্ছে কি কারেক্ট অ্যান্সার চলে আসছি আমরা নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার সেভেনটিন এ সেটাও একটা লিঙ্ক কোশ্চেন এই পনেরো নাম্বার কোশ্চেন এ হাউ মাচ পাওয়ার ইজ ইউজ হাউ মাচ পাওয়ার ইজ ইউজ মানে অ্যাক্টিভ পাওয়ারের কথা বলা হচ্ছে বা রিয়াল পাওয়ারের কথা বলা হচ্ছে যেটা লোড কনজিউম করছে তো লোডের যে পাওয়ার সেটাকে যদি আমি পি আউট বা আউটপুট পাওয়ার হিসেবে বলি এখানটাই তো দেখতেই পাচ্ছি লোডের রেজিস্টেন্স বলে দিয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমরা ডিরেক্ট এটাই ইউজ করে নিতে পারি লোডের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট কত যাচ্ছে আই টু তাহলে আই টু স্কোয়ার আর লোডের রেজিস্টেন্স হচ্ছে গিয়ে আর এল সো আই টু স্কোয়ার ইন্টু আর এল যদি রেজিস্টেন্স না দেওয়া থাকতো মানে তারপর যদি পিওরলি রেজিস্টিভ লোড না হতো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ভি টু আই টু কস ফাইভ এরকম করে করতাম লোডের পার ফ্যাক্টার লাগতো সেখানটায় যাই হোক তো আই টু স্কোয়ার মানে টু পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার আর আর এল মানে হচ্ছে গিয়ে নাইনটি সিক্স সরি নাইন পয়েন্ট সিক্সটা কত বলেছিল একবার একটু চেক করে নি আমি নাইন পয়েন্ট সিক্স বলেছিল সরি সো নাইন পয়েন্ট সিক্স তো এবার এটাকে আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে এত ওয়াট হবে আচ্ছা তো এটাকে দেখো আমরা কি কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি নর্মাল এরকম করতে পারো টু পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার মানে সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ সেখানটার সঙ্গে নাইন পয়েন্ট সিক্স মাল্টিপ্লাই করতে পারো টাইম হাতে যদি বেশি থাকে এরকম ভাবে করতে পারো এছাড়া অন্যভাবেও কিন্তু করা যায় জিনিসটাকে আমি দেখাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা টু পয়েন্ট কে আমরা এরকম লিখতে পারি না টোয়েন্টি ফাইভ বাই টেন তার স্কোয়ার করা আছে তার মানে এটাকে আরও একটা টোয়েন্টি ফাইভ বাই টেন করতে পারি নাইন পয়েন্ট কে আমরা লিখতে পারি নাইনটি সিক্স বাই টেন এরকম আমরা করতে পারি জিনিসটাকে আমি সিম্পলি ভেঙে নিলাম টু পয়েন্ট ফাইভ মানে টোয়েন্টি ফাইভ বাই টেন স্কোয়ার করা আছে তার জন্য টোয়েন্টি ফাইভ বাই টেন ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ বাই টেন করলাম ঠিক আছে আচ্ছা এটাকে পাঁচ দিয়ে কাটলাম এটাকেও দুই হলো তাহলে এটাকেও পাঁচ দিয়ে কাটলাম এটাও তাহলে এখানটাই দুই হলো ঠিক আছে আচ্ছা এই দুই দিয়ে যদি এটাকে কাটি ফর্টি এইট এই দুই দিয়ে যদি এটাকে কাটি আমরা টোয়েন্টি ফোর রাইট পাঁচ দিয়ে কাটলাম দুই হলো এখানটায় চব্বিশ দুই দিয়ে কাটলাম তাহলে টুয়েলভ তাহলে টুয়েলভ ইন্টু ফাইভ মানে হচ্ছে গিয়ে সিক্সটি ওয়ান এটা বোঝানোর জন্য আমি এত ভেঙে ভেঙে করলাম যখন প্র্যাকটিস করবে জিনিসটা আরো ফাস্ট করতে পারবে ট্রাই করবে ডিরেক্ট এরকম টু পয়েন্ট ফাইভ এর হোল স্কোয়ার মানে সিক্সটি টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট সিক্স এরকম করে না করা তাহলে টাইমটা বেশি লাগে আর কিছুই না যদিও যেই এক্সামের পরীক্ষায় মানে যেহেতু থিওরি পোর্শন অনেক বেশি আছে তো সেক্ষেত্রে ম্যাটার করবে না বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের পরীক্ষায় অনেক সময় অনেক লেন্দিক মানে লেন্দিক কোশ্চেন বলবো না অনেক বেশি নিউমেরিক্যাল থাকে সেখানটায় তো সেখানটায় প্রবলেম হতে পারে টাইম নিয়ে তো যাই হোক এটা হচ্ছে তাহলে আমাদের সিক্সটি ওয়াট হবে নেক্সট কোশ্চেন এ ট্রান্সফরমার হ্যাজ অ্যান এফিসিয়েন্সি অফ এইটি পার্সেন্ট আচ্ছা ঠিক আছে তো এফিসিয়েন্সি এইটি পার্সেন্ট মানে জিরো পয়েন্ট এইট লিখে নিলাম আমরা এখানটায় যেটা গুলো সেপারেট করে নিচ্ছি ওয়াটস অ্যাট হান্ড্রেড ভোল্ট ফোর কিলো ওয়াট ইফ দ্য সেকেন্ডারি ভোল্টেজ ইজ টু ফর্টি ভোল্ট আচ্ছা সেকেন্ডারির ভোল্টেজকে বলে দিয়েছে টু ফর্টি ভোল্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে প্রাইমারির কারেন্ট কত হবে আচ্ছা এখানটাই ইন জেনারেল যে কনফিউশন গুলো হয় সেটা আমি আগে একটু ক্লিয়ার করে নিই সাপোজ তোমাকে বলা হলো একটা মোটর আছে যেটা হচ্ছে ফাইভ হর্স পাওয়ারের তাহলে এখানটায় এই যে রেটিং যেটা বলে দিল না ফাইভ হর্স পাওয়ার এটা অ্যাকচুয়ালি বোঝাই হচ্ছে গিয়ে মোটরের আউটপুটটাকে সাপোজ আমি বললাম একটা সিক্সটি ওয়াটের বাল্ব আছে তাহলে এখানটায় যে সিক্সটি ওয়াটের বাল্ব বলা আছে যে সিক্সটি ওয়াট বলা আছে এটা হচ্ছে গিয়ে বাল্বের আউটপুট পাওয়ারের কথা বলা আছে ইনপুট পাওয়ারের কথা বলা হচ্ছে না তো সেজন্য এই অঙ্ক করে শুরুতেই মনে হতে পারে এখানে তার মানে যে চার কিলো ওয়াটের কথা বলা হচ্ছে তার মানে এটা কিন্তু আউটপুট পাওয়ার ইন জেনারেল ট্রান্সফরমারের যে রেটিং সেটা তো কেভিএ মানে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার ইউনিটে করা থাকে বাট স্টিল এখানটা ওরা পারফেক্টারটাকে কনসিডার করে এরকম ওয়াটে যেই বলে দিচ্ছে বাট যেটা বললাম ফাইভ হর্স পাওয়ারের মোটর বা সিক্সটি ওয়াটের ল্যাম্প এগুলো শুনে মনে হতে পারে মানে এগুলো শুনে অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা যখন বলা হয় ফাইভ হর্স পাওয়ার বা সিক্সটি ওয়াট তখন আমরা বুঝতেই পারি এটা আউটপুট পাওয়ারের কথা বলছে তো সেই হিসাবে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে ফোর কিলো ওয়াটের যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আউটপুট পাওয়ার বাট অ্যাকচুয়ালি অঙ্কটাই আউটপুট পাওয়ার কিন্তু এটা বলেনি বলা হয়েছে ইনপুট পাওয়ার কেন আমি এটা বলছি তার জন্য অঙ্কটা আরো একবার ভালো করে পড়ো বলা হচ্ছে ট্রান্সফরমার হ্যাজ অ্যান এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সির ভ্যালু বলে দেওয়া আছে অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাট হান্ড্রেড ভোল্ট ওয়ার্কস অ্যাট হান্ড্রেড ভোল্ট মানে এখানে যে প্রাইমারি সাইডের ভোল্টেজ সেটা হচ্ছে গিয়ে হান্ড্রেড ভোল্ট কেন কারণ তারপরে আরো একটা লাইন কনফার্ম করে দিচ্ছে জিনিসটা যে সেকেন্ডারির যে ভোল্টেজ
প্রাইমারি রিলেটেড পাওয়ারটা এখানটায় বলা আছে তার মানে এটা হচ্ছে ইনপুট পাওয়ার সো আমরা এখানটায় লিখে নিতেই পারি পি ইন যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে ফোর কিলো ওয়াট তার মানে ফোর থাউজেন্ড ওয়াট আর ভি ওয়ান যেটা সেটা বলে দিয়েছে এখানটাই হান্ড্রেড ভোল্ট সেটা বলে দিয়েছে এখানে হান্ড্রেড ভোল্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে প্রাইমারির কারেন্ট কত হবে এবার আমরা জানি সিঙ্গেল ফেজ এসির ক্ষেত্রে পাওয়ার সমান কি হয় ভি আই কস পাই ভি কে এখানটাই ভি ওয়ান দিয়ে ইগনোর করেছে ইনপুট ভোল্টেজকে প্রাইমারির কারেন্টকে সাপোজ আমি আই ওয়ান নিয়ে নিলাম আর প্রাইমারির জন্য যে পাওয়ার ফ্যাক্টার সেটাকে আমরা কস আই ওয়ান দিয়ে নিলাম কোশ্চেনে কিন্তু কোথাও পাওয়ার ফ্যাক্টার মেনশন করা নেই পরীক্ষাতেও এরকম ভাবে যদি পাওয়ার ফ্যাক্টার মেনশন করে দেওয়ার না থাকে তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টার ওয়ান ধরে নিয়ে চলবো আমরা তো যাই হোক এখানে তাহলে কস ফাই ওয়ান এটার ভ্যালু আমরা ওয়ান ধরে নিয়ে চলছি যেহেতু পরীক্ষা যেহেতু এখানে কোশ্চেনে বলে দেওয়া নেই তাহলে আই ওয়ান ইকোয়াস টু কি হবে পি ইন পি ইন এর ভ্যালু কত ফোর থাউজেন্ড আমি ডিরেক্ট করছি এবার পি ইন এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে ফোর থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান ওদিকে গেলে ডিভিশন হয়ে যাবে ভি ওয়ান এর ভ্যালু কত বলা আছে হান্ড্রেড আর কস ফাই ওয়ান আমরা ওয়ান ধরে নিয়ে চলছি দুটো জিরো কেটে গেল পরে থাকলে হচ্ছে গিয়ে ফর্টি ফর্টি এমপিআর তাহলে এখানে ফর্টি এমপিআর হচ্ছে গিয়ে আমাদের অপশনটা কারেক্ট হবে এক নাম্বার অপশন তার মানে কারেক্ট এখানটাই চলে আসছি আমরা কোশ্চেন নাম্বার নাইনটিন এ ইন দা অ্যাভ কোশ্চেন হোয়াট ইজ দা সেকেন্ডারি কারেন্ট আচ্ছা এখানটাই এই অঙ্কটা করতে গিয়ে মানে এই পার্টিকুলার নাইনটিন নাম্বারের যে ম্যাথটা আছে সেটা করতে গিয়ে যে জায়গাটা ভুল হবে সেই ভুলটা আমি আগে তোমাদের সামনে করছি ঠিক আছে তো তার জন্য আমি একটা নতুন স্লাইড নিয়ে নিয়ে এখানটায় আচ্ছা সরি এক মিনিট নতুন স্লাইড নিয়ে নেওয়া যাক এখানটায় নিয়ে নিয়েছি আমি সেটা দেখো আমরা যেটা করে থাকি ম্যাক্সিমাম টাইমে জি ওয়ান বাই ভি টু ইকুয়ালস টু কারেন্ট বলেছে তাই না কারেন্ট বার করতে বলেছে ইকুয়ালস টু আই টু বাই আই ওয়ান এরকম করে দিই তাহলে এখানেও আমরা এরকম করে দিতে পারি কেন ভি ওয়ান এর ভ্যালু তো বলে দিয়েছে কোশ্চেনে ভি ওয়ান এর ভ্যালু কত বলে দিয়েছে না ভি ওয়ান এর ভ্যালু বলা আছে হান্ড্রেড ভোল্ট আচ্ছা ভি টুর ভ্যালু বলে দেওয়া আছে টু ফর্টি ভোল্ট তাহলে ভি ওয়ানও বলে দেওয়া আছে ভি টুও বলে দেওয়া আছে একটু আগে আমরা আই ওয়ান এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করেছি ফর্টি এমপিআর তাহলে আই ওয়ানও আমাদের ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে তাহলে এখান থেকে তো আমরা আই পেয়ে যাব দিয়ে আমরা এভাবে করে দেব বাট এইভাবে যেটা করব আমরা সেটা কিন্তু ভুল হবে এই অঙ্কের জন্য ভুল হবে এই অঙ্কের জন্য ভুল হবে এইখানটায় কেন তার কারণ এই যে জিনিসটা ভি ওয়ান বাই ভি টু নয় একটু আগেই আমি বলেছি এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ই ওয়ান বাই ই টু এটা হচ্ছে ই ওয়ান বাই ই টু ইকুয়াল টু আই টু বাই আই ওয়ান ই ওয়ান এর জায়গায় ভি ওয়ান আর ই টুর জায়গায় ভি টু আমরা সেখানে লিখতে পারবো যেখানে ট্রান্সফরমারটা হচ্ছে গিয়ে আইডিয়াল ট্রান্সফরমার যেখানে কোনো রেজিস্টেন্স বা রিয়াক্টেন্স নেই বা নেগলেজেবল রেজিস্টেন্স রিয়াক্টেন্স আছে ভোল্টেজ ড্রপকে আমরা নেগলেক্ট করে দিতে পারছি একমাত্র সেই সমস্ত জায়গায় ইউজ করতে পারবো মোট কথা ট্রান্সফরমারটা আইডিয়াল হতে হবে কিন্তু এই যে কোশ্চেনটা দেওয়া আছে এখানে বলেই দিচ্ছে এফিসিয়েন্সি হচ্ছে এইটটি পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি এইটটি পার্সেন্ট মানে দেখেই বুঝতে পারছি এটা আইডিয়াল ট্রান্সফরমার নয় কারণ আইডিয়াল ট্রান্সফরমার হলে তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি হতো তাহলে আমরা এখানে এই ফর্মুলাটাকে এই ভি ওয়ান বাই ভি টু ইকুয়ালস টু আই টু বাই আই ওয়ান এখানে আমরা ইউজ করতেই পারবো না বোঝা গেল জিনিসটা তো এখানে আমরা তাহলে কিভাবে করব না আমরা অলরেডি দেখেছি যে কি বলে এফিসিয়েন্সি ভ্যালু দিয়ে দেওয়া আছে এফিসিয়েন্সি সমান আমরা জানি কি আউটপুট পাওয়ার বাই ইনপুট পাওয়ার এটা আমরা জানি তো এখান থেকে দেখো আমরা লিখতে পারি আউটপুট পাওয়ার ইকুয়ালস টু কি হবে পি ইনটা ওদিকে গেলে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে এফিসিয়েন্সির সঙ্গে এফিসিয়েন্সি ইন্টু ইনপুট পাওয়ার তাই না এফিসিয়েন্সি বলে দিয়েছে এইটটি পার্সেন্ট বা পয়েন্ট এইট যাই বলবে যেভাবে লিখতে চাও এইটটি বাই হান্ড্রেড বা পয়েন্ট এইট বা এইট বাই টেন যা লিখবে ইনটু পি ইন ইনপুট পাওয়ার বলা আছে কত ফোর থাউজেন্ড ওয়াট বা ফোর কিলো ওয়াট যেটা বলা ছিল তাহলে আউটপুট পাওয়ার দাঁড়াচ্ছে আমাদের এত ওয়াট দুটো জিরো কেটে দেওয়া যাক দুটো জিরো কেটে দিলাম তাহলে আলটিমেটলি দাঁড়াচ্ছে ফর্টি ইন্টু এইটটি তাই না হ্যাঁ নর্মাল মাল্টিপ্লিকেশন করতেও পারো নাও করতে পারো কারণ একটু একটু পরে আমাদের আবার ডিভিশন করতেই হবে তো এত ওয়াট এটা হচ্ছে গিয়ে আউটপুট পাওয়ার এবার এখানটাই আমাদের সরি যেটা জানতে চেয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ডারির কারেন্ট কত হবে তো আমরা একটা জিনিস জানি যে পি আউট এসির ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ফেজ এসির ক্ষেত্রে আমরা কি জানি পাওয়ার ইকুয়াল টু ভি আই কস পাই তো সেটাকে আমরা এখানটা লিখতে পারি ভি টু ওয়াই টু কস পাই টু কোশ্চেনে পাওয়ার ফ্যাক্টারের ভ্যালু বলা নেই
আচ্ছা পাওয়ার ফ্যাক্টর ভ্যালু তো ওয়ান ধরে নিয়ে আমরা চলছি এবার এখানটাই আমরা নর্মালি কাটাকুটি করে দেখব কত আসছে জিরো জিরো কেটে দেওয়া যাক এইট দিয়ে ভাগ করলে থ্রি এইট দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে গিয়ে ফর্টি তার মানে ফর্টি বাই থ্রি ফর্টি বাই থ্রি মানে তিন তেরো উনচল্লিশ থার্টিন পয়েন্ট থ্রি 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 এরকম চলতেই থাকবে থার্টিন পয়েন্ট থ্রি থ্রি অ্যাম্পিয়ার সো এখানটাই অপশান ফোর হচ্ছে গিয়ে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে এই জায়গাগুলো কিন্তু পরীক্ষার সময় ভালো করে কেয়ার করতে হবে চলে আসছি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে এখানে বলেছে এ টু থাউজেন্ড স্ল্যাশ টু হান্ড্রেড ভোল্ট টোয়েন্টি কেভি এ আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার দেখো এখানে মেনশনই করে দিল আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার তাহলে আমাদের একটা চিন্তা করার কোনো কারণই নাই হ্যাজ সিক্সটি সিক্স টার্নস ইন দ্য সেকেন্ডারি অ্যান্ড নাম্বার অফ প্রাইমারি টার্নস তো এখানটাই তুমি ই ওয়ান দিয়ে ডিনোট করো না ভি ওয়ান দিয়ে ডিনোট করবে ই টু দিয়ে ডিনোট করবে না বি টু দিয়ে ডিনোট করবে সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার কারণ আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার এখানে বলেই দিচ্ছে তাই না তাহলে এখানটাই আমি লিখতেই পারি দরকার নেই আমরা এন ওয়ান বাই এন টু করে নি প্রাইমারি যে নাম্বার অফ টার্ন সেটা হচ্ছে গিয়ে সিক্স হান্ড্রেড সিক্সটি চলে আসছি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন ইন দা অ্যাব কোয়েশ্চেন তার মানে আগের কোয়েশ্চেনটাই হোয়াট ইজ দ্য ফুল লোড সেকেন্ডারি কারেন্ট তো ট্রান্সফর্মারের যে রেটিং সেটা কত বলা ছিল সেটা বলা ছিল টোয়েন্টি কেভি সেটা বলা ছিল টোয়েন্টি কেভি টোয়েন্টি কেভি মানে টোয়েন্টি ইন্টু টেন কিউব ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার জিজ্ঞেস করেছে সেকেন্ডারি রেটেড কারেন্ট বা ফুল লোড কারেন্ট কত হবে তো ঠিক আছে সেকেন্ডারি রেটেড কারেন্ট বা ফুল লোড কারেন্টকে যদি আমি আই টু দিয়ে ডিনোট করি আই টু ইকস টু কি হবে এস বাই ভি টু এস এর ভ্যালু হচ্ছে কত টোয়েন্টি ইন্টু টেন কিউব মানে হাজার আর ভি টুর ভ্যালু কত বলা আছে টু হান্ড্রেড এরকম কিছু একটা আছে বোধহয় হ্যাঁ টু হান্ড্রেড জিরো 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 কাটলো টেন সো টেন ইন্টু টেন আসছে আমাদের হান্ড্রেড অ্যাম্পিয়ার তাহলে অপশান ফোর ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন ইন কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি মানে ওই লিঙ্ক কোয়েশ্চেন চলছে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ফুল লোড প্রাইমারি কারেন্ট এটা তো অনেক ভাবে করা যেতে পারে এক করতে পারো নর্মাল আই ওয়ান ইকোয়াস টু এস বাই ভি ওয়ান করে যেরকম আই টু ইকোয়াস টু এস বাই ভি টু করলাম সেরকম করে করতে পারো আবার এইভাবেও করতে পারো যে আই ওয়ান বাই আই টু ইকোয়াস টু কি হবে ই টু বাই ইউ ওয়ান ইনভার্সি প্রপোর্শনাল হয় কারেন্ট আর ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে তো আই ওয়ানের ভ্যালু আমরা জানি না এই প্রসেসে তো আমি এর আগেরটাই করলাম যার জন্য এটাকে এই প্রসেসে করছি আই ওয়ান বাই আই টুর ভ্যালু এখনই কত বার করেছি হান্ড্রেড এমপিয়ার ঠিক আছে হান্ড্রেড ইকোয়াস টু ই টু বাই ই ওয়ান ই টুর ভ্যালু হচ্ছে কত টু হান্ড্রেড আর ই ওয়ান হচ্ছে টু থাউজেন্ড ঠিক আছে টু হান্ড্রেড বাই টু থাউজেন্ড এটা তো পাতি কথাই দশ হবে তো এখানে কোথাও একটা ভুল হচ্ছে আমি একবার একটু চেক করে নি আই ওয়ান বাই আই টু ইকোয়াস টু হচ্ছে ই টু বাই ই ওয়ান তাই না ও সরি ভুল করো না ঠিকই আছে দেখতে ভুল করছি আই ওয়ান ইকোয়াস টু হচ্ছে হান্ড্রেড বাই টেন হান্ড্রেড বাই টেন মানে হচ্ছে টেন অ্যাম্পিয়ার তাহলে এখানটাই তিন নাম্বার অপশানটা হচ্ছে গিয়ে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট টোয়েন্টি থ্রি এখানে বলেছে দ্য নো লোড রেশিও অফ এ ফিফটি হার্স তার মানে ফ্রিকুয়েন্সি বলে দিল ফিফটি হার্স তবে ট্রান্সফর্মার দিয়ে তার হাই ভোল্টেজ সাইড এর ভোল্টেজ বলেছে সিক্স থাউজেন্ড ভোল্ট আর লো ভোল্টেজ সাইড এর ভোল্টেজ বলেছে টু ফিফটি ভোল্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে ম্যাক্স আচ্ছা এটাও বলে দিয়েছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আচ্ছা এগুলোকে লিখে নিই আমি প্রাইমারি সাইড আমি নিলাম হাই ভোল্টেজ সাইডটাকে এটা বলে দিয়েছে সিক্স থাউজেন্ড ভোল্ট সেকেন্ডারি সাইড যেটা সেটাকে বলে দিয়েছে টু ফিফটি ভোল্ট ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ইন দ্য কোর তার মানে ফাইভ এম এর ভ্যালু বলা আছে জিরো পয়েন্ট 
জিরো সিক্স ওয়েবার দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে প্রাইমারির নাম্বার অফ ট্রান্স কত হবে তো আমরা জানি ইউ ওয়ান ইকুয়ালস টু ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এর পাই এম এন ওয়ান আমরা ইউ ওয়ানের ভ্যালু জানি এফ এর ভ্যালু জানি পাই এম এর ভ্যালু জানি তাহলে এন ওয়ান ইজলি ক্যালকুলেট করতে পারবো বাট ক্যালকুলেশন তো আমরা ফর্মুলা থেকে করতেই পারি অ্যাপ্রক্সিমেশনটা কিভাবে নিচ্ছি বা পুরো ক্যালকুলেশন করার দরকারও আছে কিনা সেটা আমরা এখানটাই ডিসকাস করবো ঠিক আছে সেটা মন দিয়ে শোনো আচ্ছা তো আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে এন ওয়ান এন ওয়ান ইকুয়াল টু কি হয় তাহলে ইউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর তারপরে হচ্ছে গিয়ে এফ আর হচ্ছে ফাই এম ঠিক আছে সো ই ওয়ান ই ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে কত সিক্স থাউজেন্ড আচ্ছা নিচে যে ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর আছে সেটাকে যদি আমি ফোর ফর্টি ফোর লিখি তাহলে উপর একটা আমাকে হান্ড্রেড লিখতে হবে ফ্রিকুয়েন্সি এফ ফিফটি হার্চ ফ্লাক্সের ভ্যালু জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স তো এখানে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স না লিখে যদি আমি শুধু সিক্স লিখি পয়েন্টটাকে তুলে দিই তার জন্য উপরে একটা হান্ড্রেড লিখতে হবে কারণ জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মানে সিক্স বাই হান্ড্রেড সিক্সটা এখানে লিখলাম হান্ড্রেডটাকে উপরে লিখলাম এবার আমরা নর্মাল কাটাকুটি করে দেখব কত আসছে আচ্ছা তো এখানে দেখতেই পাচ্ছি আমরা পঞ্চাশ দুগুণ একশো এটা তো আমরা পেলাম আচ্ছা এখানটাই এটাকে আমরা হাজার করে দিতে পারি এই গেল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা দুশো বাইশ হবে কাটাকুটি করে এটাকে ফার্দার আরো কাটতে পারবো দুই দিয়ে ভাগ করলাম এটা হয়ে গেল একশো এগারো দুই দিয়ে ভাগ করলাম এটা হয়ে গেল পঞ্চাশ তো এটার পরে আমি এখানটায় লিখছি এক মিনিট এরপরে আমরা এখানটায় লিখছি ঠিক আছে জায়গা কম আছে ইকো আসবে উপরে দেখো থাউজেন্ড আছে আর ফিফটি আছে মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে ফাইভ আর চারটে জিরো আর নিচে আছে বার করছি নাম্বার অফ টার্স এবার ডিভিশনটা কি করে করছি একটু দেখো আর ওখানটায় আছে ফিফটি থাউজেন্ড মোস্ট প্রবলি আমি আরেকবার চেক করে নিচ্ছি আচ্ছা এই আছে তো প্রথমবার যাচ্ছে দেখো চারবার যাবে চারশো চুয়াল্লিশ এরপরে আমরা আর ক্যালকুলেশন করব না আগে চেক করব অপশান কি আছে দেখো ফোর দিয়ে শুরু একমাত্র এই অপশানটা যার কোনো অপশান নেই তাহলে আমাদের এখানে ক্যালকুলেশন অনেক সুবিধা হয়ে গেল আমাদের আর পরে ক্যালকুলেশন করে ফালতু টাইম নষ্ট করে লাভ নেই আমাদের যদি নর্মাল থিওরি পরীক্ষা হতো সেমিস্টার এক্সাম হতো বা যেখানে ডেসক্রিপটিভ পেপার লিখতে হয় যেমন এসি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার বা ইএসির ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে টোটালটা ক্যালকুলেশন করতে হবে এমসিকিউ এর ক্ষেত্রে দরকার নেই তা আমরা এখান থেকেই বলে দিতে পারি যে প্রাইমারি যে নাম্বার অফ টান সেটা হচ্ছে কি ফোর ফিফটি চলে আসবো আমরা নেক্সট কোশ্চেন ইন দা অ্যাব কোশ্চেন মানে ওই কোশ্চেনটাতে What is the number of secondary turns? Secondary number of turns got away. So primary number of turns already I'm looking to pay it for 50. I'm going to look at the question for another car for me. Yeah, you did you guess what is a secondary number of turns got away? So I can't tell you some of the data the way I see you want it to bullet the watch it to sit again. I'm not good for the book. I'm not Johnny. Secondary number of turns will stay to I'm not Johnny J E2 by E1. Equals to the number of transition with the creative proportional N2 by N1. Or. ইটুর ভ্যালু কত বলা আছে ইটুর ভ্যালু বলা আছে আড়াইশো আর ই ওয়ান হচ্ছে ছ হাজার বল তাই তো তাহলে টু ফিফটি বাই সিক্স থাউজেন্ড ইকুয়ালস টু এন টুর ভ্যালু তো জানি না বের করব আর এন ওয়ান এর আগের এমসিকিউ থেকেই পেয়েছি আমরা ফোর ফিফটি এবার নর্মাল ক্যালকুলেশন করতে হবে আমাদেরকে এন টু ইকুয়ালস টু টু ফিফটি ইন টু ফোর ফিফটি সরি ইন টু ফোর ফিফটি ডিভাইডেড বাই সিক্স থাউজেন্ড জিরো গুলো কেটে দেওয়া যাক পনেরো দিয়ে ভাগ করলে তিন পনেরো দিয়ে ভাগ করলে চার তাই তো এরকম একটা জিনিস আসছে তার মানে সেভেন্টি ফাইভ বাই ফোর অ্যাপ্রক্সিমেটলি দেখো চার উনিশ অং ছিয়াত্তর উনিশের আশেপাশে অ্যান্সার আসবে এখানটা হচ্ছে কি তার মানে অপশান টু হচ্ছে কি কারেক্ট অ্যান্সার যদি অপশানগুলো খুব ক্লোজ থাকে না তখন আমাদেরকে অনেকটা ক্যালকুলেশন করতে হবে যেমন এটার কথাই যদি আমরা বলি এখানে সাপোজ একটা ফোর ফিফটি আছে আর একটা সাপোজ ফোর টোয়েন্টি আছে আর একটা সাপোজ ওরকমই কিছু একটা আছে কাছাকাছি নাম্বার তখন আমাদেরকে টোটালটা করে দেখতে হতো কারণ এখানে তো একটা মানে যতগুলো অপশন দেওয়া আছে তার মধ্যে চারের করে একমাত্র অপশন ওয়ানটাই আছে তো ফালতু আমরা কেন টাইম ওয়েস্ট করতে যাব এখানকার ক্ষেত্রেও তাই 
এখানে যদি আঠারো থাকতো উনিশ থাকতো তারপরে সতেরো থাকতো তাহলে আমাদেরকে করে দেখতে হতো আমরা এখানে এমনি দেখতে পাচ্ছি যে চার দুগুণ আট যার দুই দিয়ে তো যাচ্ছে না এক দিয়ে হবে তো উনিশ এখানে উনিশই হচ্ছে কি একমাত্র হওয়া পসিবল নেক্সট আসছি আমরা টোয়েন্টি ফাইভ নাম্বার কোয়েশ্চেনে এখানে বলে দিয়েছে টোয়েন্টি টার্ন আয়রন কোড কয়েল তো ঠিক আছে ফার্স্টে আমরা থেমে যাই নাম্বার অফ টার্নস হচ্ছে কি টোয়েন্টি সেকেন্ডারি না প্রাইমারি পরে যখন আমরা বুঝতে পারবো অঙ্ক পরে তখন আমরা এন ওয়ান বা এন টু দিয়ে নোট করবো ইস কানেক্টেড টু এ হান্ড্রেড ভোল্ট সোর্স তার মানে এটাই হচ্ছে কি প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং কারণ এখানেই বলছে আমরা সোর্সটাকে কানেক্ট করছি তো এখানে সাপ্লাই ভোল্টেজ কত ভি ওয়ান সেটা হচ্ছে গিয়ে হান্ড্রেড ভোল্ট কারণ বলেছে এই সোর্সটাকে কানেক্ট করা হয়েছে ফ্রিকুয়েন্সি বলেছে কত ফিফটি হার্চ আচ্ছা তো ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটি ইন দা কোর তার মানে বিএম এর ভ্যালু বলা আছে ওয়ান ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার মানে ওয়ান টেসলা দ্য ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইন দা কোর কোর এর ক্রস সেকশন ক্রস সেকশনাল এরিয়া এখানটাই জানতে চেয়েছেন তো ঠিক আছে আমরা জানি আচ্ছা এখানটাই দেখো ট্রান্সফর্মারের কোনো লসের কথা বলা নেই অন্য কিছু বলা নেই তার মানে এটাকে আমরা আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার হিসাবে মেনে চলতেই পারি তার মানে যেটা বি ওয়ান সেটাই হচ্ছে কি এ ওয়ান এ সরি ই ওয়ান এখানটাই আচ্ছা তো যাই হোক আমরা জানি যে ই ওয়ান ইকুয়ালস টু ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এর পাই এম ইন্টু এন ওয়ান যেখানে ই ওয়ান হচ্ছে গিয়ে প্রাইমারি ইন্ডিউস টিএম এর এফ হচ্ছে সাপ্লাই ফ্রিকুয়েন্সি পাই এম হচ্ছে গিয়ে প্লাক্স এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ইন দা কোর এন ওয়ান হচ্ছে প্রাইমারি নাম্বার অফ টার্নস আইডিয়াল ট্রান্সফর্মার ধরে নিয়ে চলছি তাহলে ই ওয়ান এর মানে ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এফ পাই এম মানে কি ফ্লাক্স মানে কি ফ্লাক্স ডেন্সিটি ইন্টু ফোর এর ক্রস সেকশনাল এরিয়া সো এটাকে আমরা লিখতে পারি বি এম ফোর এর যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া এটাকে আমি এখানে এ দিয়ে ডিনোট করেছি এটাকে এ দিয়ে ডিনোট করতে পারো অনেক বই রকম কি আই দিয়েও ডিনোট করা থাকে আয়রন এর ক্রস সেকশন এরিয়া বলে তো যা দিয়ে ডিনোট করবে এ আই ইন্টু এন ওয়ান জানতে চেয়েছে আমাকে এ আই এর ভ্যালু সো এ আই কে আমরা একদিকে রাখছি বাকিগুলোকে সব আরেক দিকে নিয়ে চলে যায় ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এফ বি এম এন ওয়ান এখানেও দেখবে আমরা কিভাবে অ্যাপ্রক্সিমেশন নিই ভি ওয়ান এর যে ভ্যালু সেটা কোশ্চেনে বলে দিয়েছে হান্ড্রেড ভোল্ট ঠিক আছে তাহলে হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর এটাকে একই রকম ভাবে ফোর ফর্টি ফোর লিখলাম পয়েন্ট তুলে দিয়েছি উপরে তাহলে একশো চলে যাবে ফ্রিকুয়েন্সি এ এফ এর ভ্যালু বলা যায় ফিফটি হার্চ আর ফ্রিকুয়েন্সিটাকে ভালো করে কেয়ার করবে আমরা সবসময় ফিফটি হার্চ এ কোশ্চেন করতে অভ্যস্ত থাকি তো তো পরীক্ষার সময় অনেক সময় খেয়ালই করি না যে ফিফটি হার্চ বলা আছে না সিক্সটি হার্চ বলা আছে তো ওইভাবে অনেকে অ্যান্সার ভুল করে আসে আর পরীক্ষাতে অপশন এমন ভাবেই সেট করবে ফিফটি হার্চ এ কেউ সিক্সটি হার্চ এর পরিবর্তে ফিফটি হার্চ ধরলে যে অ্যান্সারটা আসবে সেটাও দেওয়া থাকবে সো কত হার্স দেওয়া আছে ইন জেনারেল যেহেতু আমাদের ফিফটি হার্স এ প্র্যাকটিস করা অভ্যেস থাকে দেখা গেল ফিফটি হার্স দিয়ে করে চলে এলাম অপশনও মিলে গেল দিয়ে কিন্তু আলটিমেটলি ভুল হয়ে গেল তো ভালো করে ফ্রিকুয়েন্সি চেক করবে সবসময় আচ্ছা যাই হোক তারপরে এখানটাই আছে ডিএম ডিএম এর ভ্যালু বলা আছে ওয়ান টেসলা হ্যাঁ ওয়ান তাহলে এটা ইন্টু ওয়ান আর প্রাইমারি নাম্বার অফ টার্স টোয়েন্টি নাকি হ্যাঁ টোয়েন্টি এবার নর্মাল আমরা ফার্স্টে কারাক দিক করবো তারপরে অ্যাপ্রক্সিমেশন নেব তারপর আমরা দেখবো যে আমাদের টোটাল ডিভিশন করার আদৌ দরকার পড়ছে কিনা আচ্ছা তো দুটো জিরো তো আমরা এখানে হান্ড্রেড এখান থেকেই কেটে দিতে পারি আচ্ছা এখানটাই দেখতে পাচ্ছি পঞ্চাশ দুগুণ একশো নিচে একটা পাঁচ আছে উপরে পঞ্চাশ আছে তার মানে টেন এটাকেও যদি আমি ফার্দার ভাগ করি দুই দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ দুই দিয়ে ভাগ করলে আসছে আমাদের দুশো বাইশ এরকম একটা চলে আসছে তাই না তো ফাইভ বাই টু টোয়েন্টি টু এরকম একটা কিছু আসছে যদি আমরা নর্মাল ডিভিশন করতে চাই ভাগ যাচ্ছে না পয়েন্ট দিয়ে একটা জিরো আনলাম তাতেও যাচ্ছে না আবার একটা জিরো আনলাম তাই না এর পরে যাবে টু দিয়ে যাবে টু দিয়ে যাবে কত যাবে পরে আমরা দেখবো আগে দেখি অপশন চলে এসছে কিনা তাহলে তো হয়েই যাবে তো এখানটাই দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো টু দিয়ে একটাই আছে জিরো পয়েন্ট জিরোর পরেও আর একটা আছে জিরো পয়েন্ট জিরো দিয়ে স্টার্ট হয়ে একটা আছে সেই জন্যই কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রা একটা ডিজিট অব্দি করলাম যাই হোক তো এরকম ভাবে অপশান দেখে যদি আগে দেখে খেয়াল করা থাকে তোমাদের পুরো কিন্তু ক্যালকুলেশন না করেও বেরিয়ে যেতে পারে তো সে বলে আবার জিরো পয়েন্ট জিরো আসছে এই বলে কিন্তু ছেড়ে দিও না ঠিক আছে তারা হলে দেখা গেল জিরো পয়েন্ট জিরো আসছে মেরে দিয়ে চলে এলে এটাতে কিন্তু এখানেও আর একটা অপশান আছে তো সেই জন্য আগে অপশানটা চেক করে ন
যদি লেকচারটা দেখে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবে সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগলো সেই সঙ্গে যদি কোনো পার্টিকুলার জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে বা কোনো পার্টিকুলার কনসেপ্ট নিয়ে যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে জানাবে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই আমি তার উপরে আর নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করে দেবো থ্যাংক ইউ